Hey guys, welcome back sa aking channel, Team RPJ. At syempre, kung bago ko pa lang po sa aking channel, huwag pong kalimutang isubscribe po ito. And yes, we are back with another useful and inspiring video. So, in today's video po, is a tutorial on School Form 2, Lock 3. So, we have already made a videos on uh, SF2. Lock 1 and Lock 3. So, this time po, ang ginawa naman po natin ng video and at the same time, ng modified uh, S school form 2 ay ito pong Lock 3. Okay, simulan po natin. So, namumroblema po yung mga advisors natin dyan kung paano natin gagawan po ng uh, school form 2 na nakabase sa Lock 3 na anchored doon po sa DepEd Memo. Okay po. So, unang-una po, uh, yung modified po natin na school form 2 lock 3 ay nakabase na po doon po sa uh, memo po na uh, meron pong sinasabi about sa lock 3. So, meron daw tayong susundin in order for a student uh, acquire specific attendance. Ano po? So, sabi doon uh, yung attendance ng bata ay nakadepende sa sa modules na ipapasa. So, let's say, sa isang linggo ay merong uh, six school days. So, yung, kung ang total po ng, ano, ng, ng modules na na-release ay nine, then, yung pinasa lang po ng bata is six. Okay? So, yung six divided by nine times 100, okay po, times 100, yung result po niyan ay uh, imumultiply po natin sa sa 9. Okay po? Sa 9. So, ang result po niyan, yun po ang actual na present ng bata sa isang linggo. So, yung ginawan po natin, since monthly report naman po ang school form 2, so, pagsasama-samahin po natin ang na-release na, na modules or less. Okay po? Pagsasama-samahin natin yan. Okay po. Then, ilalagay po natin yan dito sa gilid. So, meron po tayong separate na, na cell para sa number of required modules or last for the month. Okay po? So, in ko lang po na 40. So, let's say sa unang linggo ay nag-release po kayo ng 8. The following week, 8. The next, 8. The fourth week, 8. And sa 27, kung mag-release pa kayo, another 8. So, all in all po, um, number of required modules po natin last for the month is 40. Then, uh, bawat estudyante ilalagyan po natin dito ng uh, 8. Kung 8, kung kompleto po yung pinasa. Let's say 8 ang re-release nyo sa linggo na yan, so 8. So kung kulang, let's say 7, so 7 lang po ilalagay nyo dyan. So the following week, kung 8 po ang modules na re-release nyo, so 8 po ang ilalagay natin kung kompleto. Kung kulang, Kung 6 lang, day 6 ang ilalagay. Kung 5, day 5 lang po ang ilalagay. So, kung ano po yung actual na pinasa po ng bata. So, siya po yung uh, ilalagay po natin dyan sa bawat linggo. Kahit saan nyo po pwedeng ilagay dyan. Uh, hindi nyo po kailangan uh, uh, sundin po ito. Ito naman po ay uh, kadalasan po na nangyayari ay mag-fold dapat yung, yung release natin, di ba? Weekly, nag-release tayo during Monday. Pero yung iba, every Friday. So, depende po sa inyo. Depende po sa inyo kung saan nyo po ilalagay dyan yung pag-release nyo po ng modules or last. Ito, examples lang po ito, every Monday. Na po, every Monday. So, nakadepende po yan sa inyo. So, again, kung ilan po yung total, i-add nyo po yung uh, total po ng nirelease nyo sa buong buwan. Tapos, ilalagay nyo po dito sa right side. Dyan. Dyan nyo po ilalagay. So, 40. So, 40 nilagay po natin dyan. So, the rest, pag naglagay na po kayo dyan ng number of required modules or less for the month, then dito, naglagay po tayo ng uh, binalik na bata, binalik po ng bata per student. Sila so, i-input natin dyan. Then, pag na-input nyo na po yan, automatic na po yan magko-compute dito sa summary. So, wala na po kayong iisipin dyan. So, ang gagawin nyo na lang po ay print. Ano? Print. Automatic na po yan dyan. Wala na kayo isipin dyan. Now, dito naman po tayo. So, nilagay ko po ang number of students po natin dito sa mail. 
Okay? So, ang rows po natin dito para po sa number of males ay nakalagay sa 30. Okay po? Now, kung hindi po, ang tanong niyo po is kung paano kung hindi 30 ang students. So, madali lang po yan ang solution. Na. Lahat po ng blank, lahat po ng blank na, na, na rows na walang students ay i-highlight po natin then delete. So, paano po yan? Dito po, kung nakikita niyo po itong headings, itong may mga numbering, yan. I-click po natin yan, let's say, dito sa 20, hanggang 20 lang students nyo. So, dito sa number 21, dito sa opposite niya, 29 na number, sa so pinakagilid, katapat ng 21, i-highlight natin yan. Then, control, uh, shift, arrow down, hanggang doon po sa, sa rows na kung saan nyo hanggang doon i-delete. You know? Then, pag na-highlight nyo na po, right click, Right click then, delete. Ayan. So, 20 na lang po ang mail nyo. Then, magre-reflect po yan doon sa ano, hindi po maapektuhan niya ng ano nyo. Uh, uh, ano ng bata. Ang overall na results. Okay po. So, wala po tayong problema dyan. Sa, sa female naman po, ganun din. Uh, ang rows po natin ay para sa 30 students. So, the same lang din po ang gagawin natin. Kailangan nyo pong i-highlight and delete. Kasi pag hinayaan nyo pong blank po yan, uh, magkakaroon po tayo dito ng discrepancy dito sa summary. Okay po? So, kailangan pong i-delete yan. Pero, sabi ko nga po, uh, bago po kayo mag-delete, siguraduhin nyo pong na naka, uh, nakasave na po kayo ng copy. Ano, bago po kayo mag-accomplish nitong SF2, uh, lock 3, dapat nakapag-save na po kayo ng copy. Maliwanag po. Para just in case mag-error po kayo doon, meron pa po kayong isang kopya. So again, uh, wala na po tayong gagawin pa maliban po ilagay ang number of required modules and last or last. Then ang pangalan ng bata. Then dito sa taas, mga school uh, information, school ID. Uh, dito po sa school year, meron po dyan drop-down list. Pili na lang po kayo dyan. So, na name of school, so ilagay po natin. Grade level, meron din po dyan drop-down list. So, pili na lang po kayo dyan. Uh, mula yan, grade 1 hanggang senior high. Then, dito po sa section, uh, since hindi natin alam po ang section nyo, so, kayo na lang po ang maglalagay dyan. Then, ito po yung maganda. <coughs> let's say, sa isang uh, hindi nagpasa yung bata. So, let's say si number 1 na bata, na student, ay hindi nagpasa ng modules uh, mula day 1 hanggang doon po sa last day of the month. Okay, let's say, i-blank po natin yan. Okay. So, pag-blank po natin po yan dahil nga po hindi nagpasa, ang remarks niya po dito sa dulo is NLPA. So, NLPA, uh, no longer participating in all learning activities po yan na NLPA. Okay po? So, automatic po may remarks po yan na ganyan pag hindi po nagpasa ng uh, modules or last yung student or students. Okay po? So, wala na po kayong gagawin talaga. Ito na lang sa school information, details, pangalan ng student, then dito sa number of required modules kasi nag-iiba-iba naman po tayo. Pero madalas, since 8 subjects, so 8 modules dapat ang ina-expect natin. Kung hindi naman 8, uh, let's say sa MAPE, dalawang components yung pinasa, so 9 yan, plus 1. Let's say 3 components ang pinasa, so 10 po ang modules or last na i-release. Pero yung common, kung isa lang po ang i-release ni, ni MAPE H, pag sasama-samahin niya lang po. So 8, all in all, 8 po ang modules or last dapat na i-release per week. So, huwag po kalimutan ha, dito nyo po ilalagay sa right side yung number of required modules or last for the month. Kasi kung hindi nyo po malalagyan dyan, uh, magkakaroon po tayo ng discrepancy doon po sa summary. Kasi eto, dito po nakabase ang uh, attendance po ng bata. Okay po? So, kung napapansin nyo po, ang present nyo po is 21 kasi lahat nagpasa. So, let's say sa week 1, pinasa is 6 bago po yan. So, meron tayong uh, absent na po dito. 
and your present name is ayan. Ay po. So, lahat na po. Uh, computed na and automatic na po siya. So, dito ko na po tinatapos ang aking tutorial sa SF2 Lab 3. Uh, learners, Attendance, uh, Conversion 2. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.